উনিশশো সালের পনেরো এপ্রিল আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে যায় টাইটানিক আজ বর্তমান সময় এই টাইটানিক নামের বিশাল জাহাজটিকে চেনে না এমন লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে না বিশেষ করে টাইটানিক সিনেমা দেখার পর টাইটানিকের গুরুত্ব যেন আরও বেশি বেড়ে গিয়েছে কিন্তু আসলে কি টাইটানিক ডুবেছিল নাকি এর পেছনে আছে অন্য কোনো রহস্য অনেক বিশেষজ্ঞ অনেক তথ্য পেশ করে টাইটানিকে দোবার রহস্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন তবে এর মধ্যে রবিন গার্টলার নামে একজন লেখক মনে করেন যে জাহাজটি উনিশশো সালের পনেরোই এপ্রিল সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল সেটি আসলে অন্য আরেকটি জাহাজ উনি এর অনেক প্রমাণও দিয়েছেন যা অনেক ক্ষেত্রেই মিলে যায় তো পুরোটা ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আর ভিডিও শেষ আপনাকে কমেন্টে বলুন যে ভিডিওটি দেখার পর আপনাদের কি মনে হয় কোন জাহাজটি উনিশশো সালের পনেরোই এপ্রিল সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনি আমাদের আনসল মিষ্টির চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন আর পাশে বেল আইকেন অবশ্যই প্রেস করে দিন তাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন তো চলুন শুরু করা যাক টাইটানিকের ডিজাইনার থমাস অ্যান্ড্রু দাবি করেছিলেন এই টাইটানিক জাহাজকে কোনো দিনই ডুবানো সম্ভব না কারণ টাইটানিকের মধ্যে ছিল অনেকগুলি কম্পার্টমেন্ট যা একটি অপরটির থেকে আলাদা আর প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে যাতায়াতের জন্য যে দরজাগুলো ছিল তা সম্পূর্ণ ছিল ওয়াটারপ্রুফ এর ফলে কোনো দুর্ঘটনায় যদি কোনো কম্পার্টমেন্টে জল ঢুকতে থাকে তাহলে সেই কম্পার্টমেন্টকে আলাদা করে বন্ধ করে দেওয়া যেত যার ফলে জাহাজ ডুবার কোনো কারণই থাকতো না আর এই কম্পার্টমেন্টের ব্যবস্থা টাইটানিক জাহাজেই সবচেয়ে প্রথম করা হয়েছিল তো চলুন এবার একটু টাইটানিকের ডোবার ঘটনাটা একটু ভালো করে জেনে নেওয়া যাক টাইটানিকের প্রথম যাত্রার রুট ছিল ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন শহর থেকে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহর উনিশশো সালের দশই এপ্রিল সাউদাম্পটন থেকে রোয়ানা হয় তখনকার সবচেয়ে বড় জাহাজ এরপর কয়েকদিন কেটে গেল নিউজিল্যান্ড পার হয়ে যাওয়া জাহাজগুলো এর মধ্যেই সমুদ্রের ভাসমান বরফখণ্ড অর্থাৎ আইসবার্গ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে টাইটানিককে কিন্তু টাইটানিকের ক্যাপ্টেন অ্যাডওয়ার্ড জন স্মিথ আর অন্যান্য ক্রুরা এসব সতর্ক বার্তায় কোনো কানই দেয়নি কারণ তারা জানত যে টাইটানিক কোনো সময় ডুবতে পারে না সে সময় টাইটানিক তার সর্বোচ্চ গতির প্রায় কাছাকাছি গতিতে ছিল যা প্রায় একুশ নটিক্যাল মাইল তখন জাহাজটি সংঘর্ষ হয় সাগরের বুকে ভাসতে থাকা বিশাল বরফখণ্ডের সাথে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিশাল বড় জাহাজটি সম্পূর্ণ ডুবে যায় সমুদ্রে পনেরোশো লোকের থেকেও বেশি মানুষ মারা যায় এই দুর্ঘটনায় এই জাহাজ ডুবে সাতষট্টি বছর পূর্তিতে অর্থাৎ উনিশশো নিরানব্বই সালের চৌষট্টি বছর বয়স্ক রবিন গার্টনার তার লেখা বই টাইটানিক দি শিপ দ্যাট নেভার সাঙ্ক এই বইয়ে তিনি দাবি করেছিলেন যে টাইটানিক নাকি কোনো সময় ডুবেনি তবে ওনার দাবিগুলো অনেকটাই মিলে যায় টাইটানিকে বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের দেওয়া সাক্ষাৎকারের সাথে বেঁচে যাওয়া টাইটানিকের যাত্রীরা অনেকে মনে করেন ডুবে যাওয়া টাইটানিকের লোগো ছিল অনেকটা অন্যরকম রবিন গার্টনারের মতে পনেরোই এপ্রিল উনিশশো সালে যে জাহাজটি ডুবে ছিল তা অলিম্পিক নামের আরেকটি জাহাজ তো চলুন অলিম্পিক নামের জাহাজটি কয়েকটি ছবি আগে দেখে নেওয়া যাক এই ছবিটি উনিশশো সালে নিউ ইয়র্ক থেকে নেওয়া হয়েছে এই ছবিটিতে যে জাহাজটিকে দেখতে পাচ্ছেন সেটি আসলে অলিম্পিক নামক জাহাজ দ্বিতীয় ছবিটি উনিশশো সালে অলিম্পিক নামক জাহাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তৃতীয় ছবিটি উনিশশো সালের বেলফেস্টে সমুদ্রে চলাকালীন সময় অলিম্পিকের ছবি আর এই ছবিতে অলিম্পিক আর টাইটানিককে একসাথে দেখতে পারছেন বলতে পারবেন কোনটা টাইটানিক আর কোনটা অলিম্পিক আমি জানি হঠাৎ করে দেখে কোনো অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে এই দুটি জাহাজের মধ্যে কোনটি টাইটানিক আর কোনটি অলিম্পিক তা বোঝা প্রায় অসম্ভব কারণ জাহাজ দুটি দেখতে ঠিক একই রকম আর বানিয়েছে সেই একই কোম্পানি জাহাজ দুটির বাহ্যিক আকৃতি এতটাই মিল যে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না এবার আবার সেই কম্পার্টমেন্টের কথায় আসি কম্পার্টমেন্টের ব্যবহার সবচেয়ে প্রথম টাইটানিকই করা হয়েছিল অর্থাৎ অলিম্পিক নামক জাহাজে এরকম কোনো ব্যবস্থাই ছিল না টাইটানিক আর অলিম্পিক ছিল হোয়াইট স্টারলাইন কোম্পানির অধীনে আর এই কোম্পানির মালিক ছিলেন জ্যাপি মর্গান তিনি ছিলেন চতুর একজন ব্যবসায়ী আর ধনকুবের তবে অলিম্পিক নামক জাহাজটির হঠাৎ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে হক নামে আরেকটি জাহাজের সাথে তবে ইন্স্যুরেন্সের কোম্পানি টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় যার ফলে জ্যাপি মর্গান কিছুটা আর্থিক সংকটে পড়েন সামনে আবার টাইটানিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যার দিক থেকে বেশ চাপের মধ্যে ছিলেন জ্যাপি মর্গান উনি সে সময় একটা কথা রটিয়ে দিলেন যে তার কাছে যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে তা তিনি টাইটানিকে করে নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাবেন আর নতুন করে ব্যবসা শুরু করবেন এই ফাঁকে উনি ওনার সোনার ইন্স্যুরেন্সও করিয়ে ফেললেন যদি যাত্রাপথে স্বর্ণ চুরি যায় বা কোনো দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তাকে আট মিলিয়ন ডলার দেবে মনে রাখবেন উনিশশো সালের আট মিলিয়ন ডলার কেমন দাম হতে পারে তা একবার কল্পনা করে দেখুন রবিন গার্টনারের মতে জেপি মর্গান এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করেন জেপি মর্গান
যেহেতু সে সময় অলিম্পিক কারখানায় ছিল তার ফলে ওকে টাইটানিক বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে আর যাত্রাপথের দুর্ঘটনায় টাইটানিক যদি ডুবেও যায় তাহলে স্বর্ণের ইন্স্যুরেন্সও পাওয়া যাবে আর পর্যাপ্ত পরিমাণ লাইফ বোর্ড থাকলে যাত্রীদেরও বাঁচানো সম্ভব হবে টাইটানিকের যে সকল যাত্রী বেঁচে ফিরতে পেরেছিলেন তারা কেউ বিশ্বাসই করতে পারেনি যে শুধুমাত্র বরফের ধাক্কা খেয়ে এত বড় একটা জাহাজ ডুবে যেতে পারে তাহলে কি উনিশশো সালের অলিম্পিক আসলে কি টাইটানিক আপনাদের কি মনে হয় তা কমেন্টে আমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করতে পারেন তবে টাইটানিক ডুবে যাওয়ার ফলে এর মালিক জেবি মর্গানের কোনো প্রকার আর্থিক ক্ষতি হয়নি শুধু নিরীহ মানুষ তাদের প্রাণ দিয়েছে টাইটানিকের জীবনে আসলে কি হয়েছে তা হয়তো কোনো দিনই জানা সম্ভব না কিন্তু সমুদ্রের নিচে তা এখনও দাঁড়িয়ে আছে পনেরোই এপ্রিলের সেই এক হাজার জন যাত্রীর মৃত্যু সাক্ষী হয়ে তো বন্ধুরা আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সাপোর্ট করতে পারেন আর এই চ্যানেলে অন্যান্য ভিডিওগুলো মিস করতে না চাইলে এখনই আসল মিষ্টি যে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বেলাইকেনে প্রেস করে দিন তাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো এই চ্যানেল থেকে আপলোড হলেই আপনি সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন তাতে একটাও ভিডিও মিস হবে না তো দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি এমন একটি নতুন ভিডিও নিয়ে ততক্ষণে স্ক্রিনে আসে এই ভিডিওগুলোতে একটিতে ক্লিক করে আপনি নতুন ভিডিও আনন্দ নিতে পারেন